哎，七爷，咱回来不是投奔二少主了吗？他咋把咱丢这儿不管了？底长主也是你能变白的，只要咱们对二少主尽忠，他自会许我等前程。留活口。皱一下眉，就你孙子！我还未自报家门，你就知道我行了。看来狄长主没少提起我。什么他妈狗屁的狄长主，老子根本就不认识。那都招了。少他娘的渣老子！他们手里什么都没有，也指证不了谁。倒是你们，用了私刑就是屈打成招，按照星川的刑律，口供就不得作数，是吗？七爷如此嘴硬，看来我二哥许了你极好的前程，但像你这样的亡命之徒，不可能任凭我二哥摆布。你一定留了他的把柄啊！他给你写了文书。刘少主，你想想，你也太丰富了。什么他妈狗屁文书，老子根本都没有。你不说，我可以一处处的查。你进城以后，我就派人跟踪你。你先去了驿站，然后去了酒楼，再是去了茶色当铺。你又不缺少银两，你为何要去逃脱？少主这次真是越来越好了。哼，你懂什么？小的不懂，但小的知道，少主从小写字写久了就会酸痛难忍，所以还是请您多听太医的。得空啊，就热敷着。哼，父亲啊，他一直说我是兄弟里边写字写的最好。但唯有勤写、苦练，才能让他老人家满意。这幅字已经写好了，你去把它裱起来。明日，我拿它给老父亲去瞧瞧。是。少主。
。六少主先行一步去取证据了，我们尽快将这些人送往刑狱司。是是是，走。这一纸罪状告到主上，狄上主难逃一死。我想过无数次要一笔之刀还施彼身，但如今真走到这一步，就有些忧。我们向下地窖放苹果，一筐苹果里如果有一个烂掉了，那其余的都会烂掉，所以没办法，就只有将那个烂的挑出来。可人到了某些位置，终究会身不由己，我怕我也会变成那样。你不会的，你本性就不是个坏人。但如果真的有一天，你真的在某件事情上犯了错，那我也不会离开你，我会打你骂你，把你打醒，骂醒。这么久了，你怎么还在这儿？好，你给我起来！我说话你不听是不是？你给二哥交钱，以后兄弟间怎么自处？父亲，你让父亲怎么看你呢？有些事情可以去理偏，但如果少主触犯律法，还不论对错，我就不明白任职公们的意义了。你哪有任职？你已经被停职了。告诉你，我现在在这儿都是不应该的。完全是我对你最真挚的情感驱动我，哥真的怕你走上绝路，你这是在负伤你力。三哥，我不是意气用事，主上是万民的主上
，律法亦是万民的律法。身为船主，我相信主上自有决断。六少主，请。儿臣停职期间私自查案，愿受责罚，绝无怨言。但假币案已水落石出，还请主上决断犯法，与庶民同罪。但刑律第二百三十六条，若少主犯错，向天下呈谢罪书，流放边境，可抵死罪。是顾及不下猛药，就只是延缓罢了。哼，老六是什么都想到了，他私自查案犯境，可是他找到了证据，姑且不能罚他落人口实，连对老二的处置。他都替姑做了决定，将老二流放到苦寒之地，就可以免他的死罪。姑只能按他说的做。主上，六少主这么做，不全是为了自己，也是为了保全主上的儿子。他确实不只是为自己，可缘何要这么做呢？是人都有眼睛，看得明白，真是费心了。是孤手把手教的，他
现在写的是越发好了。字中有君子如风，但人却没有。孤一介庶出，走到如今。失去了多少？只有顾自己明白。从那时候开始，顾就在想，一定要好好抚养自己的嫡长主。他既为嫡长，就不会再经历顾从前经历过的一切。顾严格要求他，将他抚养成人，他就能。一生顺遂，可终究，或许经此劫难，嫡长主终难醒悟。儿子给父亲请安，过来。父亲今日好有兴致，请邀儿子到从前受教的地方来。你的这幅字，让顾想起了从前的事儿，就把他带了过来。哎，你当年就坐在那张桌子上写字。笔力不足，就一直练，一直练，才有如今的本事。儿子的第一笔字是父亲手把着写的。那时候光教你握笔，就教了半个月，纠正过来，哼，隔两天又忘了。是啊，夜压。勾、格、底，这几个比例，儿子总是记不清楚。儿子奴顿。当初你的个头，只是到姑的膝盖那么高，穿着杏黄的袄子，坐在宽大的椅子上还略有不稳。姑就教你坐直、挺背。可是你无论如何，再怎么摇摆不定，也不往后靠，甚至都不敢扶一下近在咫尺的扶手。你三岁开蒙，正是到少主学堂读书，那是十岁。先有朝臣上折子请旨，吾下旨准许。挑选吉日，小遇群臣，拜天地列祖列宗，并孔圣人。拜之前，还请了智利寺的人来教，演练了半个月。可结果到了那天，却根本就不记得都拜了哪些圣人。那天，我狠狠地骂了你一顿。是。父亲责罚完儿子，却屏退旁人，摸着我的头，对我说：“姑知道你害怕，姑也害怕。”你还记得？儿子当然记得。那是怕旁人对你要求太过，让你失去了。孩童的天性。
但是呢，也要把最重要的责任交给你，所以只能对你苛责。而且明白，无论父亲对儿子多么苛责，都是为了儿子好。李红叶，你都这么大了，你入学那日还仿如昨日。父亲今日叫儿子来，是有什么嘱咐吗？没什么，老二，你就没什么话要跟父亲说吗？父亲日理万机，儿子祝父亲健康。举行一次，让他们按上面说的办吧。父亲是早就想废了我吧？狄长主，行之有亏，一律罢黜。日后去偏地，好好反思吧。父亲约我去学堂那天，就已经决定了吧？
既然已经想好了，怎么连当面告知儿子都不敢？父亲就如此心虚吗？兴许什么？你口口声声说我是嫡长主，说把九川的未来由我来承担，那你却一直在扶持老六，不就是想用他来算计我？放肆！你从前经常犯贱，姑都放过了。眼下，你注此大错，你还有何颜面？天居此位，事到如今，还在说兄弟算计，你才是那个最能算计的人，德不配位，姑只后悔没能早点废掉你。我算计兄弟，我德不配位。是上梁不正罢了。一个做父亲的，可有一时没有算计过自己的儿子？你认我为嫡长主，可有一时信任过？几个兄弟里边寻嘛，总算有个老六可以提携了。怎么，想用他逼我奋进，还是做我的备用啊？前门。虎后门引狼，说什么上朝历练，做的不好要罚，做的好要记得，这算哪门子的父亲啊？你但凡有一分的劣迹，父亲，即便是心术，儿子也以为只不过是高处不胜寒的无奈罢了。毕竟你是父亲，你允给我和母亲的未来，总不会虚言吧？到底是我狂了，但父亲，儿子有一分的错，父亲要担上十分的责任。二少主，别说了，拖，拖下去。你根本不配做一个父亲，你不配，都是你逼我的，是你逼我的。这么有闲心来笑话我，不去接受我的护政司吗？护政司本来就不是你的，是天下万民的。不用再跟我说这些冠冕堂皇的话了。你几次僭越插手我护政司的事儿，在下边广交下旨。你当真以为我不知道你想干什么？你想靠护政司巩固地位，从中牟利中饱私囊，但不代表人人都会这么做。你这些鬼话也只有父亲会信，我会相信吗？你所做的一切，不就是想让自己上位吗？没错，在其位方能谋其政，尽其责。我自知会做得更好，为何要屈居于杜仲之下？但你有此日
与我无关，都是自己咎由自取，得不配位罢了。得不配位，竟又是这个词、啊。当年父亲赐荫我之时，对我说：“说我是嫡长主，要有责任。”母亲也跟我说。说以后所有的东西都是我的，可是之后呢？父亲就再没说过这话。只要我有一点做的不对的，就说我是德不配位。你是父亲最看重的儿子，这么多年他可从未亏待过你。若连你都感觉到不满，让我们这些庶出。岂还要立锥之地？起初是看中我，所以打压我，监视我，这一座密不透风的牢笼给我。你以为只有你辛苦吗？我生下来就是嫡长主。每个人都要我扛起九船，我要学所有我不想做的事儿，但是父亲永远不会满意。这么多年，我从未得过一息安寝。有这么多兄弟，哪天你们超过我了，或者更得父亲赏识，我该怎么办？坐立不稳，总是在害怕，会不会让父亲失望？可是一个三十而立之人，谁能每天只能察言观色？既然说我德不配位，就别说那些都是我的。只要我做一点点错事，就捧出一个你来，硬生生夺走属于我的一切。在这进宫之中，只要你得逞片刻欢愉，就会有永世不灭的悲哀。你啊，终归会落得跟我一样的下场。登高之人，就该有跌重的承担。主上赐酒给。二少主。
晨曦，老子没有卖你，你为何要灭老子的口？要不是因为你，那怎么可能一无所有？老子做鬼都不会放过你！叫太爷，二哥，二哥，叫太爷快啊！这么拼命，为了一个坏人，还把自己弄伤。不是你，你想，我去看他，结果他死了，那麻烦不还是我吗？明明是自己心软，现在知道疼了。少主，你这是又研究了什么新菜，招式毒吗？毒死你！来吧，好吃吗？嗯，不错。这个虽然是简单的小粥豆腐，但这个豆腐有四种口味：招牌混合、经典烟熏、柠檬胡椒和酥油大蒜。这四种口味的酱料都是特夫人亲手为您调制的。谢谢，不用谢。少主。少主，少主，少主，曹夫人，主上亲自来看您了，我们先回避一下吧。是是是，曹夫人，请，采采采采采，哎呀，快快快快快快，新川主到，父亲。说，你直觉那毒酒不是姑给他的，你为何敢如此笃定？父亲虽贵为主上，但身为父亲一定会保全自己的儿子。要不是了解父亲的性情，我也不会寻遍刑律，去找到一条能够保住。地上主的律法，没想到你竟然是这么想的，父亲。无碍，都是小毛病。嗯，六少主，你保护小。这是神意之举，这回玉佩就给你了。日后若是你有所求，只要不触犯律法，姑都答应你。谢谢父亲。好了，你就好好养伤，等痊愈了再回朝吧。是。嗯少主不日回朝，相信咱们的酒楼也能马上重新开张。但这几日大家都不能闲着，这是我新做的工作计划。为了重新开张，我们需要筹措一些现银。如今库存已经变卖的差不多了，也算是攒够了，可以再开业的本钱。辛苦您了，元英。我这儿也有一份工作计划，是关于菜品的，请大家多多指教。这是你写的啊？不，你这写的也太好了，这上面还有图呢。这是元英才会做出来的呀，这字写越来越好了。是啊，是元英先生监督的好。快给元英看看。元英先生，请过目。嗯，可行性很高。如果大家没有异议的话，就照着做吧。好，有的忙了。哎，我们
最近你有没有看到静静啊？我好久都没见到她了。没有，没有。嗯，去哪儿了？椅子我们要搬走。都收拾好了吗？怎么了？没事儿。你的兵器都当了。嗯，当了，都给酒楼了。哎，咱们明天去看看租住的屋苑吧。租住啊？租住，你说还得咱们自己找啊？他肯定要自己找啊！咱们从这搬走了之后，总得找个落脚的地方吧。是啊。少主当久了，好多事情啊，确实不太知道。你放心吧，我都问好了。城北的房子呢，价格便宜，而且也安静。咱们往北边看看。北边啊？嗯。北边儿，都快到墨川了吧？快到墨川怎么了？冬天呢还能下雪，况且，咱们在没有找到新的生计之前。能省一点就省一点吧，你呀，养尊处优惯了，这些自然不懂。是啊，我是不懂，所以我觉得这日子呀，是过不下去了。我们合离吧。